Siyempre, nung lumabas ako, may dalawang tanong. Yung isang tanong, paano sir kung si wife may, may compensation income? Si husband ang may business income. Sino raw ang mag-deduct mag ng additional exemption? My dear, ang mag-asawa, isang ITR lang pinapal. Isa lang po. Tatlong columns yan, isang column para sa taxpayer filer, isa para sa spouse, tapos ikokombine. Ang magdi-deduct siyempre, si husband. Unless the husband waives it in favor of the wife. Kaya lang sa practice, dahil si husband walang compensation income, si wife ang meron, ay yung tatanggapin mong sweldo sa yung employer net ng withholding tax. Kaya ang ginagawa ni wife, siya nagkiklaim para maliit lang ang kanyang withholding tax, para malaki ang take home pay. Follow. So lalabas tuloy, akala mo siya nagkiklaim, pero time will come, iko-consolidate naman nila kasi. Kaya isa lang ang magkiklaim, si husband ordinar. Kung gusto ni husband, ang gagawin mo kasi, titinan mo sino sa inyong dalawa ni wife ang mas malaki sweldo. Kung sino mas malaki sweldo, siya magkiklaim niya ni. Eh. Bakit siyang magkiklaim? Kasi mas malaki yung rate ng income ng gagamitin sa... Halimbawa, di husband, ang kanyang income ay nasa 1 million. Si wife, ang income nasa 100,000. Tama or 200? Alam mo na pag nandun ka nasa 1 million, in excess of 532%. Tama. So, lahat yun naka-32. Gusto mong bawasan yun. Ikaw ang magkiklaim ng additional exemption. Conversely, kung si wife ang malaki income, gusto ni wife sa kanya mabawas. Kaya kung pareho kayong may compensation income, isa lang sa inyong magkiklaim. Mag-uusap kayong mag-asawa. Wife, malit ang sweldo mo. Walang tayong documents na gagawin. Ako magkiklaim. Eh, malaki sweldo mo, gagawa tayo ng papel. Iwi-wave ko para sa'yo. And then, dun sa Prince Benefits Tax kanina, ipapasok ko sana siya sa expense yung foreign travel. Kaya lang, dahil tinanong, o eh, ang foreign travel kasi, inaalam lang kung may document, kung may document proving na in connection with attending a conference, a seminar. Correct? O ipapasok ko yan sa uh, Wednesday. Correct? Pagbanat natin yung deduction tungkol sa expenses. Unahin ko yung foreign travel and then all other expenses. Nakuha? Dito na tayo. Continuation yung diniscuss last Monday. A and B are obliged to give Y a brand new Montero Sports approximately 1.5 ang kanyang price. Si Y demands delivery. A has 750,000 si B may 7,000 not enough to buy whole Montero and the seller doesn't want to sell half kaya itong dalawang to fail to deliver at dahil may demand magkakaroon ng delay mag-aaward ng sino ang marirequire magbayad will it be A B or both Sino? Sagot! Sino? Bot. So, B as in bot. No. May dear, yung bot, dito mo isasagot. Sa example ko dito. May alam ka eh. Advance lang. Kaya minsan namamali ang bata sa recitation. Alam niya ang isasagot ng estudyante niya eh. Alam niya ang magsasagot ng bot. Ito bibigay na example. Dapat ito binigay eh. Kaya minsan kaya mali sagot mo. Mali tanong eh. Hindi nakatapat sa answer mo yung... So, pag sumagot ka at sinabi niya mali, Sir, yung tanong mo kasi ang mali eh. Dapat ganito yung tanong mo. My dear, may nakita ka bang salita na solidary sila? 
So, pag walang stipulation, dapat the law requires. Correct? Does the law require na pag ang ibibigay kotse ay solidary? Hindi. At may stipulation ba? Wala. My dear, dahil walang stipulation, ang obligation nila, join. Tama? At kapag hindi sinabi ano ang sharing nila sa utang, equal. Is A ready? Yes, ready. Sino lang ang hindi ready? Si bilang ang nag-fail. Correct? And therefore, kaya lang hindi naka-fulfill si A. Nagkataon, yung object ng contract, ano? Yung object ay indivisible. But the obligation is joint. Oh. Except na lang kung stipulated na solidary. When we talk of indivisibility, we're talking of objects. When we talk of solidarity, we talk of the parties. Follow? Dito ka sasagot ng both. A and B are solidarily obliged to give Y, say 100 sacks of dinorado rice at si Y nag-demand. Si A nag-deliver ng 50 sacks of dinorado rice. On the other hand, si B nag-deliver din. Kaya lang, yung 50, hindi niya nilagay sa sako. So, nilagay lang niya sa medyas. So, although pareho ng tunog, magkaiba yan. Inilipat sa sako, nakabuo lang ng one sack. Okay? Kaya itong si Y, hihingi ng payment because of delay for damages. Sino ang dapat singilin niya? Kahit sino. Correct? Correct. Because sila ay? Eh, sir, nag-deliver si A. Kaya lang naka-deliver si A. Yung object ng contract ay? Nagkataong DB? Si Bol. Pero may stipulation eh. May stipulation sila na? Solidary. Although, kung walang stipulation, pwedeng join. Kaya kahit si A, pwedeng singilin. Pero pag nagbayad si A ng damages, babawiin kay B. Between A and B, it is B who is in delay. But in the eyes of Y, both are in delay. The delay of one is the delay of all in solidarity. Follow? Naintindihan yung drawing? Si Miss A, may utang na 100,000 kay B. Nakalagay sa contract that if A fails to pay on due date, which is December 2, 2016, A will give to B her cow as a penalty. Today is the due date, so A demands. Unfortunately, A fails to deliver. There being demand, there is now delay. What will now be the obligation of A? Is A now required to give the cow and also to pay interest for the obligation to pay money, to pay damages because of delay, and to pay the 100,000 obligation. Dapat bang ibigay ni A yung kanyang baka? Yes. Dapat ba siya magbayad ng tubo dahil pera ang utang niya? Hindi. Pero may delay ba? Meron. Dapat bang magbayad ng damages? Hindi. Babayaran yung utang. Bakit hindi siya magbabayad? Kasi ang obligation niya may penalty. And sabi ng law, pag ang obligation mo ay may wrong, penal clause. Ang penal clause will be in lieu Pag sinabing in lieu, kapalit. Correct? In lieu of interest and damages. So ito, ang papalit yung baka. Although, pwedeng meron pa din kung nasa exception. Baka meron silang stipulation or baka the debtor is stubborn, the debtor refuses to give the penalty. Or baka naman, 
bad faith si debtor. Debtor is guilty of fraud in the fulfillment of the obligation. Matapos mong malaman ang klase, alamin mo paano nagwawakas ang isang obligation. Madali pag sa girlfriend, i-break mo lang yan, tapos na. Bayaman ng umiyak. Now, normal na umiyak yan. Pag nakikipag-break, sino umiyak? Babae na lang kayo. Huh? Alam ko hindi mo alam yan. Ano yung break mo? Wala ka naman. Now, <coughs> eto yung modes of extinguishing. <laughs> Una, payment or performance. Tsaka na natin pag-aaralan yung iba. At para gumanda ang pagkakaintindi mo, payment should be made to whom? Sagutin mo rin ang tanong na by whom? Sagutin mo rin ang tanong na kailan? Saan? Papaano? May iba bang paraan? Tama? Obvious ba na ang binabayaran natin creditor? O, o kaya ang kanyang itinakdang mangulekta, correct agent, representative, assigned. Paano pag namatay si creditor? To whom will you pay? Sa kanyang? Sabi ko na yun ang isasagot. Huwag heirs. Wala pang karapatan silang sabihin eh. Correct? Kung kanya yon, Correct? Ang dapat mong bayaran ay ang kanyang estate. Eh, sir, hindi naman tao yan. Correct? Oo. Pero may mamamahala. Kasi baka yung namatay, nag-iwan ng wills. Kaya meron siyang executor. Kung wala siyang iniwan ng will, may i-appoint na. Eh, paano ko ang binayara mo katulong? Or anak? The anak is not the creditor. The katulong is not the creditor. Eh, dumating ka sa bahay ni creditor. Dala-dala mo yung pambayad na pera. Ang nandun yung Katulong. O yung anak, sabi ng katulong. <clears throat> eh kayo, kung gusto nyo iwanan sa akin, yung bayad, eh tatanggapin ko. Eh anyway, ang pera naman ni kuya, pera ko din. <laughs> Pwede bang si katulong at si kuya close? Pwede, eh? Hindi kasi, baka si wife, OFW. So nasa bahay, si husband, si katulong at yung anak, correct? At si husband, busy rin. Kaya sabi kay katulong, eto pera, ikaw na mamalengke, ikaw magbayad ng mga bills. O di ba? Pwede bang pagkatiwalaan mo yung katulong? Pagkakatiwalaan mo yan, nakasalali sa katulong ang buhay mo. Correct? Tama? Eh, siya nagluluto eh. Oh. Para din yan, secretary mo sa office. Yan ang protector mo, the secretary. Wala ka pa, tumawag yung boss. Yeah. yung boss mo pakatin mo sa akin ay sir nagmerienda lang po sandali pero actually wala ka pa oh, di ba? eh sir may tina meron po inasikas mo di ba oh. tumawag yung asawa mo sir mo eh ma'am nasa meeting po pero wala namang meeting oh. eh kasi may date ka correct oh. ano kasi sa meeting alam kanina pa ma'am Hanggang ano oras? Eh, wala mang wala. Tingin ko ba, matagal kasi mahaba yung agenda. Wala namang meeting. Eh, kaya pagdating na magpapas ko, yung sekretary mo, ang inaalagaan mo, bibigyan mo yan. Kasi nakasalalay sa kanya yung buhay mo eh. Correct? O, eh, dumating yung wife mo. O, itetext ka yan o tatawagan ka. Sir, yung wife niyo po narito. Nasaan po kayo, sir? O, Kasabihin eh, narito, o oh, sige po, ako na bahala. O, oh, di ba? Sasabihin, ay madam, inutusan ni sir. Saan? Eh, may meeting with the client eh. Hindi raw magkasundo dun sa kon eh. Proposal na gagawin. Siya pinadala ng presidente. Kailan daw babalik? Eh, matatagalan daw eh. Gusto po ba maghintay ma'am? O, hindi na. O, mahalis yan. Ma'am, saan po kayo pupunta? Eh, uwi na ako. Sir, pauwi na. Libre na kayo. Ha, di ba? Sa, hindi, pagta ako sa mall. Ma'am, sampung mall. Eh, dito sa kan? Sa Ortigas. Okay. 
सर ना समझते कि अस्पताल कम पोपन ता जान आधी बार तमा दस सो यू कहते हो लोग ये मां महालिन मुयान नाउ ये बिनायत में सा कहते हो लोग पैदे बाई सा कहते हो लोग ये बिनायत में सा अनाक पैदे सब बिनंग लोग पैदे and the obligation is extinguished by payment if ah uh, if the payment tree downed to the benefit of the creditor at kung nagtatalo kung nagbenefit of him the the burden to prove that there was benefit is on the part of the debtor except in the following cases if the creditor rati Pays the payment to the third person, or the third person was so broad, gated to the rights of the creditor, or by the acts of the creditor, the debtor was made to believe he can pay the third person. Principle of, in these cases, my dear, it is presumed. Pine presumed na yung creditor was bene Peter. Lagyan natin ang discussion lahat yan. Ibinayad mo sa katulong. Ipinambayad ni katulong sa Meralco, sa MWSS, na kinabang sa Maynila. Pwede? Na kinabang si creditor. Obligation extinguished. Binayad mo sa anak. Pinambayad ni anak sa tuition fee. Nag-benefit. Obligation extinguished. Ipinang sugal ni anak na talo. Nag-benefit. Obligation not extinguished. Am I clear? What if nagtatalo? <clears throat> Sumakay ka ng jeep. Sumasakay ka ba? Masakay ka. At ikaw ay nakaupo sa pinakadulo. Pwede? At sabi mo, mama bay bayas. Ayan, boses mo, boses EP. So, hindi narinig ng mama. So, the, the driver is not reacting because he did not hear you. But you already stretch your arm. And so, your hand is very near the face of a co-passenger. Pwede yun? Tama? Ang dalawa lang pagpipilihan ng kapwa mo pasahero, ignore or tanggapin. Correct? Tinanggap niya. And you did not even bother to check if this co-passenger forwards the money to the driver or not. Because at the time, after giving the payment or the fare, your cell is ringing. And you saw that your boyfriend is the one calling. So you're not talking to your boyfriend. Later, you're about to align. Nung bababa ka na, sabi ng driver, Miss, baka naman gusto mo magbayad. <laughs> eh, bayad ka na eh, di ba? Ay, boy, bayad na ako, Miss. First trip ko to. At kahit isa, wala pa nagbabayad. <laughs> Kanina nga, may bumaba eh. Sumalis eh. Hindi nagbayad, bumaba eh. Eh, bayad na ako! Miss, kung bayad ka na, dapat ang aking lalagyan may pera, di ba? Tinao, may nalaglag ba? Wala pa nagbayad. So, hindi ka pa bayad. Sinasabi mo, bayad ka na. Dahil talaga naman nagbayad ka. Sinasabi ng, ng creditor, ng driver, hindi ka pa bayad. Sino dapat magpatunay na bayad ka na? Ikaw, patunayan mo. Present that person who received the payment from you. Ito pala yung tinutukoy niya na bumaba. Ang masakit, bumaba na nga na hindi nagbayad. Dala pa yung pera mo. And so, sasabihan mo yung katabi mo, hindi ba bayad na ako? Sabi niya, hindi ko napansin. <laughs> diba? So, wala kang maipresent na proof. Mapipilitan kang magbayad because hindi mo na patunayan. Am I clear? Sa so medyo mapait na o masakit na karanasan yan, correct? Tama? Masakit yan. Napahiya ka eh. Para ka nagpapalusot, di ba? Pero not with standing. Sasakay ka pa rin ng jeep? Sasakay ka pa rin? Kung nagkaroon ka na ng masakit, mahabding karanasan, Susubukan mo pa ba ulit? Ha? Ah? Susubukan pa ba ulit? Okay lang ba? Baka next time hindi na masakit. Correct? Kasi pangalawa na. Correct? Tama? Malamang ano na? Mapakla na. Correct? Oh, hindi na mapait. ba? Diba? So nagtry ka ulit. Sumakay ka uli ng jeep. Tama? Nandun ka na naman sa dulo. Sampuan na naman yung jeep. Nagbayad ka eh. Boses ipis ka nga, hindi maririnig. Ginawa nung kapwa mo, pasahero, babae, tinanggap yung bayad mo. Ah, vigilant ka na, correct? Nakatingin ka kung ano gagawin. 
Siyempre, tinitingnan mo, di ba? Eh, napahiya ka na dati. Ibinulsa. E, wow, hindi binigay sa driver. Okay? Will you react? Sabi mo, Mama, ah, yung bayad ko. Binulsa niya eh. Sabi ng driver, okay lang, miss. Asawa ko yan. No. <laughs> miss, ang ba nasa jeep yung asawa? <laughs> Masada ka pa pag ganyan. <laughs> Walang katiwa-tiwala sa'yo, no? Tanong, natanggap ba ni driver yung bayad? Was the driver benefited? Because the payment was ratified by the driver. And therefore, presume he was benefited. Follow? Ganun lang eh. Or what if ganito? Ayaw mo na, hindi ka na bosses ipis. <laughs> hindi naririnig eh. Ikaw ay boses, baka. Kaya na nagbabayad ka, sabi mo, Mama! Mama! Maririnig. Maririnig. Narinig. And therefore, the driver is reacting, correct? Pero even if the driver will stretch his arm, and your arm also stretch to the fullest, the two hands will not meet because of the distance, correct? Tama? Di ba? Kahit nag-release out kayo pareho, because of the distance, eh maigsi yung mga kamay nyo, hindi mag-aabot. So, sabi ng driver, makikiabot po, makikisuyo, with the utterance of these words, did the driver make you believe he is authorizing your co-passengers to receive the payment from you? Later, he cannot say he did not authorize anybody. Principle of stopper. You told me I can give this to any. Provided you don't stretch, stretch this too far. Kasi sabi niya, makikisuyo, makikibos. So, inu-authorize niya, yung mga kapwa pasayro. And at that precise moment, may bata sa loob ng jeep. May isang nakaupo dun sa babaan. At yung batang babae, nakatayo. Pag gantak, tak-tak, gumagal yung bata, di ba? Hindi ba ba na-experience yan? Hindi pa, wala pa kayong karanasan. Hindi pa nakita ng ganyan sa loob ng jeep. Sumasayaw yung bata. Nagpa-fascio of this, correct? Fascio of this. I do that you may give. Fascio of this yun. May ginagawa siya. Sumasayaw-sayaw siya, correct? Umaasa siya. Magbibigay ka. So huwag may bigay doon, correct? Kasi bigay mo yun para sa kanyang fascio. I do that you may give. Follow? E ang tanong, by whom? Huwag kang magilala, aabuti natin yung fashion test. Apat siya, dot des, dot fascias. Wala ka lang maalala. <laughs> Nag- fashion test, ano yun? <laughs> <laughs> so tama lang, ang nag, ang nag-assume ako, wala kang alam, di ba? Si Ronalix, tama lang. E nga, natutunan mo last week. Ngayon, hindi mo na alam eh. <laughs> so, susunod na sasagutin mo, by whom? Obviously, ang nagbabayad si debtor, ang representative or agent niya, or assignee, pagpatay na siya ang kanyang estate, correct? Through the executor or administrator. Pwede rin ba ang magbayad ibang tao? At bakit magbabayad ang ibang tao? Kasi siya ay interested in the fulfillment of the obligation. Pwede rin magbayad kahit not interested in the fulfillment of the obligation. Ngayon, ang tanong, kailan sinasabi ng third person interested or not interested? Itatanong mo lang to sa sarili mo. If the debtor cannot pay pag hindi niya kayang magbayad, is the third person liable to the creditor? Pag ang sagot mo, yes, interested siya in the fulfillment. Pag ang sagot mo, no, not interested in the fulfillment of the obligation. Lagyan natin siya ng illustration. Si Miss A, may dalawang utang. 
Yung isa kay B. At nandito si G bilang garantor ng utang na yan. May isa pa siyang utang kay C. At ang utang niya kay C, kaya siya pinautang ni C, merong merong anong mortgage? Hindi yan mortgage. Yan ay mortgage. Hindi binibigkas ang T. Mortgage. Parang rapot. Hindi binibigkas ang T. Ewan ko ba sa mga salita nila? Lalagyan ng letter, hindi naman bibig kasi sayang lang para sa Scrabble. <laughs> Ways of the letters. Mantala ang Filipino words. Lahat ng letters binibigkas. Correct? Oh, sa kanila, mortgage, rapport. Pero yung support, binibigkas lahat. Baka gawin mong support eh. Correct? Oh. As mas masakit ang inalis mo yung R. Diba? Ay, pare, walang offense, ha? Wala. wala, wala, wala. wala. <laughs> Makakala mo, nakita ko, ha? Wala, wala, wala. Now, at nandito si S. Si S ay sutor of A. Alam mo yung sutor? Malamang hindi. Ito yun. Now, eh, hindi mo naman nararanasan, eh. Diba? Ang sutor, yung taong pagkasabay ka sa jeep, siya magbabayad. Pagkakain kayo, siya magbabayad. Correct? Yan ang sutor. O hindi mo naman nararanasan. Wala naman nagbabayad. O, madalas, ikaw pa. Correct? O, ito kang magalala. O okay lang, hindi ka naliligawan. Marami naman kayo. Correct? O, no? Enjoy nyo na lang pagiging magbabarkada nyo. Correct? Sa Pasko, kayo magsama-sama. Ewan ko kasi bakit ang daming lalaki ay naman manligaw. Correct? Di ba wala kang boy, a girlfriend? Wala, o. Oh. Ikaw may girlfriend ka? Wala din, o. Oh. Ito, wala kang boyfriend, di ba? Wala. O, oh, kita nyo. Ba't hindi magkasundo kayo? Maging sweetheart tayo with a period. Correct? <laughs> di ba? Uh, within December. December lang. Just to celebrate the Christmas. So, oh. O, oh, extend natin hanggang January 1 for the new year. So, meron tayong dalawang dates. O, oh, pagdating ng January 2, automatically the relationship ends. Kasi with the period eh. O, oh, pagka nagkasundo kayo, let's extend. O, diba? Pwede mo is... Diba? Extension. Dapat ganun ang relation eh. Kasi ang... Ang final, pag napakasalan, lifetime eh. Ang relation ng mag-boyfriend, dapat with the period. Para lagi nyo iti-cherish. Lagi nyo i-enjoy. Kasi alam mo, naku, sa January 1, hindi ko na siya girlfriend. Dapat, asikasuhin ko mabuti para makahingi ako ng extension. Di ba? O, o pwede ba natin extend for 6 months? Kasi pag walang period, eh di, wala, tuloy-tuloy lang. Pinababayaan ka naman. Correct? O, tanda mo ha. Pag sinagot mo, sige, sabi na, sa boyfriend na girlfriend na kata, oh, hanggang Valentine's lang ha. Para mat-check ko during the period. Is it worth it? Di ba? Ano ah? Para gawin ng boyfriend yung lahat to keep you kasi may period eh. Then later, hihingi siya ng extension. I-evaluate mo yung performance niya. Di ba? No. Matalong kita. Ang principal debtor si A. Correct? If A cannot pay B, is G liable? And therefore, CGI, si if A cannot pay C, is S liable? Not interested. Follow? Tama. Sumagot ka, no eh. Dito, sumagot ka, yes. Naisipan ni G, siya na magbayad. Nagbayad siya. Ano ang ginawa ni B? Inaccept. Ano ang mangyayari sa obligation A? May extinguish ba? Siyempre. Stretching the discussion, correlating it with another article, what rights will await Mr. G? If G pays with the consent or knowledge of A, will there be legal sobra, Yes. 
what if hindi niya alam nung magbayad? May legal subrogation? If a third person is interested in the fulfillment of the obligation, he will be subrogated to the rights of the creditor if he pays, regardless whether with or without the consent of the debtor. What if si S ang nakasi, nakaisip magbayad kay C? Nagbayad siya. At inaccept ni C. Is the obligation of A to C extinguished? Yes. Because there was acceptance by the creditor. Maliwanag? Eh bakit babayaran ni S? Hindi naman siya interested sa fulfillment. Interested siya kay A. The interest is on the person and not on the obligation of the person. Klaro? What rights will await Mr. S? Kung nagbayad siya ng may consent si A, legal subrogation. Paano kung walang consent si A, walang legal subrogation? Pero entitled siya makatanggap ng reimbursement up to the amount that there is benefit received. Ipagpalagay mo ang utang na yan kay si 100,000. Hindi alam ni S. Earlier pala, may partial payment na ginawa si A for 40,000. Is A benefited by the payment? But only up to 60. Kanino babawiin ni S yung 40 kay Mr. C? Correct? Solution? In debit. What if napakatagal na yung utang na yan? Nagkaroon na ng prescription. May benefit? Wala. What if it is still due and demandable for 100, he recovers 100? What if walang perang pang reimburse si A? If A fails to reimburse, can S, so can S foreclose the mortgage? May sanglayan, correct? Can S foreclose? No. Entitled ka lang ng reimbursement. Nakakapag-foreclose ka lang kung mayroong legal subrogation. Sa pangalawang tanong, pangatlong tanong, when? When ka dapat magbayad? Obvious ba? At or after the maturity. What if nagbayad ka before? A is to give her only cow and 100,000 to be on December 2, 2017. Is due? Is it due? Sagot! Anong date na ngayon? December. Is it due? Siyempre hindi pa. Kasi next year pa. Maliwanag? Hindi pa due ah. Kasi ngayon ay December 2, 2016. Si A, diniliver na yung pera at yung kab, kal, ano ba ito, baka. Binigay na kay B. Si B naman inaccept. Is the obligation of A extinguished? Sagot, syempre. Kasi there was already performance and acceptance. Follow? A stretching again the discussion. Months later, the doctor of A is telling this to A. If you want to live longer, then follow this prescription. Ano po yun, Doc? Make sure every morning you drink fresh cow's milk, if possible, direct from the cow's breast. <laughs> and make sure you also drink these vitamins and iron medicines. Biglang nangailangan si A ng baka at ng pera. And A consults you. Can I recover the cow and the money? Yan ang tanong niya. Can A recover? Ang sagot mo sa kanya? A, nung magbayad ka ba, alam mo bang hindi pa ju? Kasi, if A is aware, alam niya na hindi pa Jew, hindi siya makaka-recover. Payment fully aware, 
that the obligation is not yet, not yet due amounts to waiver of the right to enjoy the period. Paano kung akala ko kasi due na malikmata ako, akala ko 16? Kaya nabayaran ko. Therefore, if A is not aware that it is not yet due. Kadugtong ha? Marirecover ba niya? Alamin mo. Kailan niya nire-recover? Okay? Yan na kadugtong ha? Not yet due. If A seeks to recover, binabawi niya before the due date of December 2016. Assuming binabawi niya October 2, 2017. Is this before? Mababawi ba niya yung kanyang baka? Yes. Siya pa may right. What if ang bakang to nagkaanak? O napaupahan magkaroon ng income? Paano yung naging fruits niyan? Mula nung ibigay nung December 2, 2016 hanggang ibalik nung October 2, 2017, mababawi ba niya? Ano sabi ng 1187? In unilateral obligation, the debtor is entitled to the fruits. Ano sabi ng 1164? The creditor is entitled to the fruits only from the time the obligation to deliver arises. Obligation to deliver will only arise on here. Correct? And therefore, before that, kanina yung, kanina yung fruits? Kay debtor. Dapat bang ibalik? Yes. Paano yung pera? Dapat bang ibalik yung pera na 100,000? Yes. Dapat bang magbayad ng tubo si creditor sa period na yan? Yes. So, ang creditor pwedeng pagbayari ng tubo. Ordinarily, ang alam natin, debtor. Bakit? Nakinabang siya sa pera na dapat na kay debtor. So, anong pakinabang niya? Huh. The feeling of a person with money is different from the feeling of a person without money. Money need not be used for you to say you benefited. Kung may pera ka sa bulsa, ganado ka magpunta sa mall para kung may magustuhan ka, bibili ka. Eh wala ka naman nagustuhan. So hindi mo nagamit. Pero kung wala kang pera, ni hindi ka pupunta. Correct? Ni hindi ka hahawak ng gusto mong bilhin. Iba po ang pakiramdam. Subukan mo. Wala kang pera, uwi na, rested ka, maglalakad ka. Correct? Tama. Obligado ka eh. May pera ka. Naglakad ka kasi gusto mo lang. Di ba? Iba yung mayaman sa wala eh. Di ba? Pag ang mayaman, ayaw kumain. On diet. Ah, di ba? <laughs> Naglakad, nage-exercise. Correct? Nagkasugat, allergy. Iba, iba yung tawag eh. Pag wala kang pera, mahirap ka. Wala kang makain, patay gutom ka daw. Correct? Naglakad ka kasi wala kang pera. Nagkasugat ka, galis na daw. Correct? Grabe eh. Now, what if binabawi niya on or after December 2, uh, 20, bakit 2016 to? 2017. What if binabawi niya on or after December 2, 2017? Like binabawi niya, let's suppose December 9, 2017. Is this after? Mababawi pa ba niya yung baka niya? Siyempre, hindi. Marirequire ba niya ibigay ni creditor lahat ng naging fruits for one year? December 2, 2016 hanggang December 1. Tama? 2017. Dapat ba niya ibigay? Yes. Follow. Follow? Okay. Dapat bang Ibalik pa yung pera? Hindi na. Dapat bang magbayad ng interest sa period na yan? Yes. 
kasi kay creditor, kay debtor pa ang fruits. What about the well? Well, today dumating dito uncle mo. Sabi ng uncle mo sa'yo, my niece, my boss, my... <laughs> Alam mo kalugtong, correct? Sabi niya, basahin mo itong ginawa kong contract. Permahan natin pag gusto mo. Nakalagay, sabi niya kasi, alam mo, pag pumasa ka, ikaw ang kauna-una ang CPA sa family. Alam mo naman yung mga pinsan mo, hindi mahilig sa figures na nakasulat. Hilig nila figure ng katawan nila. Kaya ikaw, pasahin mo. Naku, nakalagay doon. Pag pumasa ka, ibibigay ni Angel ang mga sumusunod. His only horse, one of his cows, 100,000 pesos. So, payag ka. And later, pumasa ka. But the contract did not state sa ibibigay. Eh, ang mga lugar na to, maybe of significance. The contract was made here in Sipa, so Manila. And it turned out, nakatira ka sa Quezon City. And your uncle resides in Bulacan. And, your old, and the only horse of your uncle is in Pampanga. And his cows are in Tarlac. His money is deposited in Baguio. <laughs> Saan niya ibibigay? Paano si Ware? Sabi sa Ware, if with a stipulation it will be at the place as stipulated. Eh paano kung wala? If without a stipulation at ang ibibigay ay determinate. At sa obligation ba may determinate the only horse. Ibibigay daw yan kung nasa yung location of the object at that time the obligation was constituted. And at that time today, ang kabayo nasa Pampanga place of delivery of the kabayo is Pampanga. Eh, paano kung ang ibibigay ay indeterminate or money? Money is also indeterminate or generic. Saan daw ibibigay? Kung nasaan ang domicile ni Deto. Domicile means nasaan ang residence ni Deto. At ayon doon sa example ko, saan siya nakatira si Deto? Si Uncle nakatira sa Bulacan. And therefore, yung baka na nasa Tarlac, kukunin sa Tarlac, dadalin sa Bulacan. Yung perang nasa Baguio, we withdrawin, correct? Dadalin saan? Sa Bulacan. And therefore, obvious ba? Pag naniningil ka sa detor, ikaw ang pumupunta sa detor. Kasi pupuntahan mo siya sa kanyang tirahan. Kung ayaw mo na ikaw ang pupunta, mag-stipulate kayo. Follow? What about the how? Correct? Oy! Tama ba how na? Ayan. Di ba? Nag-how ka. Sa tanong na how, ano ba obligation mo to pay? So we're talking of money. Pag money yan, tingnan mo yung currency na ibabayad mo. If there is a stipulation, then the currency will be as stipulated. Ang 1249, na amen po ng RA 529, na amen ng RA 4100, na amen uli ng RA 8183. Ang daming amendments. Ano yung latest? So yung, yun ang current. The parties now can stipulate the currency that will be used. Kaya kung mag-uusap kayo na dollars, dollars yan. Follow? Kapag nagpunta ka ba sa bank or nag-deposit, nag-fill up ka ng deposit slip, at ang dinideposit mo, dollars, are you a depositor? Sagot. Sagot. Siyempre, hindi. You do not deposit your money. You lend the money to the bank. Ownership over the money goes to the bank. The bank is your debtor. Kaya nga, the bank pays you interest. 
adal dollars yung pinautang mo. Later, pag nagpirma ka ng withdrawal slip, you're not withdrawing that money. You're demanding payment. Ang ibabayad ng banko ay dollars then. Correct. Paano kung walang usapan? Oh. If there is no stipulation, then the currency will be what is legal tender in the Philippines. Sa Philippines, ano ang legal tender? The Philippine peso. At meron tayong papel. At merong coins. Except na lang kung ito ay already the money ties. We need draw from circulation. Matanong kita. Paano kung ang ipinambayad mo, nagbayad ka sa driver, 1,000 buo notes, correct, ang binayad mo. Papel. Sabi nung driver, Miss, sa pesos lang pamasahe mo. 1,000 to. Wala ka bang mas mababa dito? Sabi mo, yan lang yung perang binigay nanay ko eh. Nagtalo nga kami kasi wala siyang barya. Sige, sabi, okay. Pero okay lang ba sa'yo? Kasi ang available ko naman dito, puro coins. Di ba? Alam nga naman di kita singilin. Oo, oh, okay lang mo. So, binigyan ka ng chains. Oh. At ang binigay na chains, puro coins. Binigyan ka ng 30 pieces ng 10 peso coins. Magkano yan? Kung 30 pieces? 300 pesos. Binigyan ka niya ng 40 pieces ng 5 peso coins. Magkano yan? 200. Binigyan ka niya ng 400 pieces ng 1 peso coin. Magkano yan? 400. Binigyan ka niya ng 1,880 pieces ng 5 centavo coins hook in an electric wire. <laughs> Pwede i-hook sa electric wire? Yes. Kasi meron siyang oh, i, meron siyang feature na may hole. Correct? Pag may butas, dapat pwedeng ipasok yung electric wire. Correct? Miss, oh. Okay. At ang halaga ng 1,880 ay 94 pesos. Ang sukli mo, 994. Correct. Tama. Is this legal tender? Answer yes. You do not refuse legal tender. Ang notes laging legal tender. What about coins? Ang coins, my dear, tinitingnan yung denomination. Pala, kapag coins yan, my dear, at ang denomination niya, 1 peso or more, legal tender yan up to 1,000. You do not refuse it. Kapag yan ay less than 1 peso, yung mga 5 Gs, Ben 5, legal tender yan up to 100 pesos. Amended na yung dating law na 20 and 50. Baka may libro ka pang nababasang gano'n. What if ang utang matagal babayaran? Long, ay? Tapos daw sino ba? Wala nyo. So sa Monday, pupunta tayo sa ang inutang mo ngayon, iba na ang halaga sa darating na panahon. Magkakaroon kasi ng tinatawag na pagbabang ng halaga.